En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con orden de los números negativos y su valor absoluto. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente lo siguiente, de que al comparar números negativos, el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números. Eso hay que tener presente. Ahora, en el número uno dice de que aplicando valor absoluto, determina el menor y mayor de los siguientes números y escribe la relación de orden. Y se dan cuenta de que en el literal A, menos 4, tiene mayor valor absoluto que quién? Que el menos 3. Por tal razón podemos decir nosotros entonces de que el menos 4 es menor que quién? Que menos 3. No hay que perder de vista de que el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números. Por tal razón vamos a decir nosotros que menos 4 es menor que menos 3. Ahora... En el literal B se darán cuenta de que menos 39 tiene mayor valor absoluto que quién? Que menos 23. Por tal razón podemos decir nosotros entonces de que como el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números. Por esa razón podemos decir nosotros de que menos 39 es que es menor que menos 23. Ahora bien. En el literal C se darán cuenta de que menos 0.8 tiene mayor valor absoluto que quién? Que menos 0.12. Por tal razón podemos decir nosotros, como no hay que perder de vista, de que el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números. Por tal razón podemos decir nosotros de que el menos 0.8 es menor que quién? Que... Menos 0.12. Ahí lo tenemos. Y para terminar de explicar ya lo que es el número 1, tenemos lo que es menos 7 sexto. Ah, y se darán cuenta ustedes de que prácticamente el menos 7 sexto tiene mayor valor absoluto que quién? Que menos 1. Y como no hay que perder de vista de que el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números, por tal razón podemos decir nosotros lo siguiente. Podemos decir de que menos 7 sexto es que es menor que menos 1. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues en el numeral 2 dice, completa las siguientes oraciones con las palabras mayor o menor. Ahora, en el literal A dice de que los números positivos son, y aquí tenemos lo que es, que el cero. Ah, entonces podemos decir de que son mayor, repito, los números positivos son mayor que el cero. Tan claro, porque se encuentra a la derecha de cero. Y los números negativos son que son menor que cero. ¿Por qué? Porque se encuentran a la izquierda de quién? De cero. Por tanto, un número positivo es siempre que, ah, podemos decir nosotros que es siempre mayor que un número negativo. Ahora, en el literal B nos dice entre dos números positivos es que, ah, podemos decir de que es mayor el que tiene mayor valor absoluto. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y en el literal set nos dice de que entre dos números negativos es, y aquí tenemos, el que tiene menor valor absoluto. Por tal razón podemos poner aquí que es que es mayor. Y así es como nosotros hemos completado lo que es el numeral 2. Y para terminar de explicar ya lo que es la temática, pues en el numeral 3 nos dice, aplicando valor absoluto determina el menor y mayor de los siguientes números y escribe la relación de orden. Ahora, y no hay que perder de vista de que el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números. Y si ustedes observan, tenemos lo que es menos 15, coma menos 2, coma menos 36. Por tal razón podemos decir nosotros entonces que tiene mayor valor absoluto ahí, ¿quién es? Es... Eh, menos 36, ¿verdad? ¿Y quién es el que le sigue? Ah, es el menos 15. Y por último es el menos 2. Por tal razón podemos poner nosotros como respuesta, escribiendo la relación como de la siguiente manera. Podemos decir que menos 36 
es menor que menos 15 y es menor que menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal B tenemos lo que es menos 5, menos 1 medio, menos 1 tercio. Eso lo podemos hacer de dos formas. Podemos decir nosotros como primera forma de que el menos 5 es menor que quién. Ah, es menor que menos 1 medio. Y también podemos decir que es menor que menos 1 tercio. O lo podemos decir de otra forma. ¿Cómo? Podemos decir nosotros de que menos 1 tercio, ¿verdad? Es que es mayor que quién. Que menos 1 medio. Y es mayor que quién. Que menos 5. Cualquiera de las dos formas, pues, es correcta su respuesta. Y para terminar de explicar lo que es este tema, pues vamos a desarrollar lo que es el literal C. Y tenemos lo que es menos 0.1, menos 0.01, menos 0.001. Eso lo podemos hacer de dos formas también. Podemos decir nosotros que menos 0.1 es menor que menos 0.01 y es menor que menos 0.001. Lo podemos decir de otra forma. Pongámoslo por aquí, chico. O podemos decir que menos 0.001 es mayor que quién. Es mayor que menos 0.01 y es mayor que menos 0.1. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.